அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் நிவி டெய்லர் நம்ம இந்த வீடியோவில் நாற்பத்தி நாலு இன்ச்சு ப்ளவுஸு எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அளவு ப்ளவுஸ்லேயே அளவு எடுத்து காமிங்கன்னு நிறையா சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தீங்க அதனால் நான் இப்போ உங்களுக்கு அளவு ப்ளவுஸில் அளவு எடுத்து அளவு எடுத்து மார்க் பண்ணி கட் பண்ண போகிறேன் இந்த வீடியோவை பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள ஆல் பட்டனை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் ஒரு அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு எப்படி அளவு எடுத்து மார்க் பண்ணி வெட்டுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க வியூவர்ஸு சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருமே இப்போ நான் இப்படி அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு அளவு எடுக்க போகிறேன் முதல் வந்து எப்போயுமே அளவு ப்ளவுஸில் கொக்கியாக கழட்டி விட்டுருங்க முன் பக்கம் கொக்கியை கழட்டி விட்டு இப்படி பின்பக்கமாக போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு சுருக்கம் இல்லாமல் இப்படி இழுத்து வச்சுக்கோங்க இழுத்து வச்சுக்கிட்டு இது என்ன சைஸ் ப்ளவுஸுன்னு முதல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த கையை ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க ஹாம்கோல் கிட்ட அந்த இடத்த ரெண்டையும் நம்ம இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் நம்ம அளந்தோம்னா என்ன அளவு வருதோ அது தாங்க ப்ளவுஸோட சைஸ் அதை டபுள் ஆக்கிட்டா ப்ளவுஸோட சைஸ் கிடச்சிரும் பாருங்க இருபத்தி ரெண்டு இருக்கு இருபத்தி ரெண்டுனில நம்ம பேக் சைடு எடுத்துருக்கோம் அப்போ ஃப்ரண்ட் சைடு வருமா அப்போ இதை டபுள் ஆக்குங்க இருபத்தி ரெண்டு டபுள் ஆக்குனீங்கன்னா நாற்பத்தி நாலு அப்போ வந்து ப்ளவுஸோட சைஸ் மார்பு சுற்றளவு நாற்பத்தி நாலு இன்ச்சு அப்போ இந்த ப்ளவுஸோட சைஸ் மார்பு சுற்றளவு நாற்பத்தி நாலு இன்ச்சுன்னு வரையிலையே நம்ம ப்ளவுஸோட சைஸு அது தான் இப்போ நாற்பத்தி நாலு இன்ச்சு ப்ளவுஸுக்கு தான் நம்ம அளவு எடுக்க போகிறோம் நாலு இன்ச்சு ப்ளவுஸுக்கு ஒரு மீட்டர் துணி வேணுங்க நான் எப்பயும் மடிச்சு போடுற மாதிரி தான் போட்டிருக்கேன் ரெண்டு கரை கரையும் ஒன்றா வரும் ஒன்றா வர மாதிரி மடிச்சுக்கிட்டு இந்த ஃபோல்டு வெட்டுறது யார் நான் வெட்டுறேன்னா என்னை பார்த்துருக்கணும் அது போல் நீங்கள் வெட்டையில் உங்களை பார்த்து போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் கட்டிங் எல்லாம் சரியாக வரும் இப்போ அப்படி போட்டுக்கிட்டோம் நம்ம எப்பயுமே முதல்ல வந்து கையை வெட்டிடுவோம் கையை வெட்டிட்டோன்னா இப்போ கைக்கு வந்து எப்பயுமே நம்ம நாலாம் மடிச்சு போட்டுருவோம் இப்படி நாலாம் மடிச்சுருங்க மடித்து வச்சுக்கோங்க நம்ம எப்படி ப்ளவுஸில் அளவெடுக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் நான் இப்போ உங்களுக்கு கையை எப்படி அளவெடுக்கிறதுன்னு காமிக்க போகிறேன் இப்போ முதல்ல வந்து கையோட உயரம் கையோட உயரம் பாருங்கள் ஏழு இன்ச்சு இருக்குது இப்போ முதல் கை உயரம் ஏழு அகலம் எடுத்துருவோம் இந்த கை ஜாயிண்டு பாடி ஜாயிண்ட் ஆகுது பாருங்கள் ஹாம்கோலில் இந்த ஜாயிண்ட்லேருந்து எடுக்கிறது தாங்க கையோட அகலம் இங்கே மேலே வச்சுக்கோங்க மேலே வச்சுக்கிட்டு இந்த ஜாயிண்ட் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த ஜாயிண்ட் வர்ற இடம் எட்டு வருது பாருங்கள் கை அகலம் எட்டு வருது தையலுக்கு ஒரு இன்ச்சு இப்போ நம்ம எப்படி இப்போ உயரமும் அகலம் ஒன்று ரெண்டு தான் தேவை கைக்கு உயரம் வந்து ஏழு இன்ச்சு இருந்துச்சு அகலம் வந்து எட்டு இன்ச்சு இப்போ எப்படி நம்ம மார்க் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ முதல் அகலம் எட்டு இன்ச்சு இருக்குது நம்ம தையலுக்கு ஒரு இன்ச்சு பாருங்கள் இதில் ஒரு இன்ச்சு இருக்குது ஒரு கோடு கம்மியாக இருக்குது நம்ம தைக்கையில் அதே போல் மார்க் பண்ணிக்கலாம் நாலாம் மடிச்சிருக்கோம் நாலாம் மடித்து ஒம்பது இன்ச்சுக்கு ஒரு கோடு கம்மியாக வருது நம்ம தைக்கையில் கம்மியாக தைச்சிக்கலாம் இப்போ உயரம் கீழே வந்து நம்ம மடித்து எம்மிங் பண்ணுறதுக்கு எப்பயுமே ஒரு இன்ச்சு விடுவோம் அதை எடுத்துக்கோங்க அதிலிருந்து கையோட உயரம் ஏழு பார்த்தோம் இந்த ஏழை மார்க் பண்ணுறோம் அடுத்ததாக ஒரு அரை இன்ச்சு மேலே நம்ம ஷோல்டரில் வச்சு ஜாயின் பண்ணுவோம் பாடியோட அதுக்காக ஒரு அரை இன்ச்சு தையலுக்கு அப்போ கை உயரம் மூத்தா ஏழரை எடுத்திருக்கோம் இங்கே கீழே ஒரு இன்ச்சு தைக்கலுக்கு விட்டுருக்கோம் கீழே மடித்து எம்மிங் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இங்கே கை உயரம் ஏழரை குறிச்சிருக்கோம் அதே ஏழரையே இந்த பக்கமும் குறித்து எப்பயுமே ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக வரும் கை வெட்ட இந்த மெத்தடில் பிகினர்ஸ்லாம் பிகினர்ஸு புதுசாக பழகிறவங்கெல்லாம் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல அழகான ஒரு ப்ளவுஸ் தைச்சு போட்டுடலாங்க பொறுமையாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா கை உயரம் இந்த நாலு ஃபோல்டு இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஃபோல்டு ரெண்டு கைக்கான ஃபோல்டு இப்போ இந்த சைட்லேருந்து மேலே உயரத்துலேருந்து மூணு இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளோ பெரிய கையாக இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரியதாக இருந்தாலும் இந்த மூணு இன்ச்சு அதாவது பக்கைனா தான் நீங்கள் கூட கூட்டணுங்க இது நம்ம பக்கை கிடையாது சாதா கை இது அதனால் மூணு இன்ச்சு எடுத்தீங்கன்னா சரியாக வரும் இந்த டவுட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க அதனால் நான் சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல மூணு இன்ச்சு மார்க் பண்ணிங்கன்னா கை எவ்வளோ பெரிய நீள கைனாலும் போதும் பஃப் வேண்டான்ற பட்சத்தில் சரியாக வந்துடும் இப்போ வந்து பாருங்கள் எட்டு இன்ச்சு எட்டு இன்ச்சு அகலம் அது போக மிச்சத்தை இங்கே மார்க் பண்ணிக்கோம் ஏன்னா துணி அவ்வளோதான் இருக்குது துணி இல்லாதனால நம்ம சரியாக ம
ஒரு ஸ்கேல வச்சு ஒரு கோடு போட்டுருங்க எப்பயுமே இது போல தாங்க எல்லா கைக்குமே அதாவது சாதா கை பஃப் இல்லாத கைக்கு ஃபுல்லுமே இதே மெத்தடு தான் திரும்ப திரும்ப உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இப்போ வந்து இந்த கோடை நம்ம சென்ட்ரு பண்ணணுங்க இந்த கோடு எவ்வளோ வருதுன்னு பாருங்கள் ஏழரை வருது பாருங்கள் ஏழரையில் பாதி மூணே முக்காலுங்க மூணே முக்காலில் குறிக்கிறோம் குறிச்சிட்டு இந்த மூணே முக்காலில் இருந்து இந்த மெட்டல் இருக்கனால நான் மேலே வந்துடுறேன் இங்கேருந்து ஒரு அரை இன்ச்சு அதே போல் இங்கேருந்து ஒரு அரை இன்ச்சு மேலே மேலே ஒரு அரை இன்ச்சு கீழே ஒரு அரை இன்ச்சு எப்பயுமே குறிச்சிக்கோங்க குறிச்சிட்டு இப்போ மேல் வளைவு போடணும் அது எப்படி போடுறோம்னா இப்படியே கொண்டு வாங்க இந்த அரை இன்ச்சுக்கு இப்படி கொண்டு வந்துடும் இதோட ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் அந்த இடத்துக்கு ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்ததா கீழ் வளைவு போடையில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இங்கேருந்து ஒரு ஒன் இன்ச் அளவுக்கு விட்டுருங்க விட்டுட்டு இப்படி குறுகளாக கொண்டு வாங்க குறுகளாக கொண்டு வந்து இந்த இடம் மட்டும் கூடணும் அப்படியே குறுகளாக கொண்டு போய் இங்கே ஒன் இன்ச்சுக்கு முன்னாடியே இப்படி கிராஸாக வளைச்சி விட்டுருங்க இதுதான் கீழ் வளைவு அதாவது முன் பக்கத்துக்கான வளைவுங்க இது கையில் பின் பக்கத்துக்கு வர்றது இது கையில் முன் பக்கத்துக்கு வர்றது இந்த மாதிரி வரைஞ்சி தான் நம்ம கட் பண்ணணும் முதல்ல வந்து மேல் வளைவை தான் நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு கையும் சேர்ந்தாப்பில் மடித்து போட்டுருக்கோம் இந்த டவுட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க நான் வெட்டிட்டும் உங்களுக்கு விரித்து காமிக்கிறேன் இப்போ மேல் வளைவாக நம்ம வெட்டிடும் வெட்டிடுங்க நம்ம ஷோல்டர் கிட்ட ஷோல்டர் ஜாயிண்டுக்கு சரியாக வரணுங்கிறதுக்காக இப்படி ஒரு சின்னதாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக எங்கெங்கே தையலுக்கு நம்ம விட்டுருக்கோமோ அதெல்லாம் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு தைக்கையெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது கீழே நம்ம மடித்து ஹெம்மிங் பண்ணால் ஒரு இன்ச் விட்ருப்போம் அதையும் இப்படி மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம பின்பக்கத்துக்கான கைக்கான வளைவு தான் வரைஞ்சிருக்கோம் இப்போ முன்பக்க வளைவை நம்ம வெட்டணும் அப்போ வந்து இந்த கை வந்து விரித்து விட்டுக்கோம் பாருங்க இப்படி விரித்து விட்டுக்கோங்க ரெண்டு கை இருக்குங்க ரெண்டு கையை சேர்ந்தாப்பில் விரித்து விட்டுக்கோங்க விரித்து விட்டுட்டு இந்த ரெண்டையும் ரெண்டு பீஸ் இருக்குது பாருங்க இதை வச்சு உள்ள வளைவு வரைஞ்சிருந்தோம் பாருங்க அந்த வளைவை இப்படி கட் பண்ணிடும் இப்போ இது வந்து முன் பக்கத்துக்கான வளை அதுக்காக முன்பக்கன்ற அடையாளம் தெரியணுங்கிறதுக்காக இப்படி மார்க் பண்ணிடுறோம் இப்போ வந்து இது ஒரு கை இந்த பாருங்க இப்படி விரிச்சிங்கன்னா இது ஒரு கை இது ஒரு கை ரெண்டு கை கிடச்சிருங்க நிறைய பேர் கை எங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு மாறி மாறி வருது ஒரே கையாக வருதுன்னு கேட்டிருந்தீங்க அதுக்கு மெயின் ரீசன் வந்து நீங்கள் முன்னாடியே இதை கட் பண்ணிடுறீங்க அதனால தான் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ப பக்கம் மாறிடும் நீங்கள் இப்படி கட் பண்ணாமல் இதை எப்படியே வச்சுக்கிட்டு கீழே மடித்து அடிச்சுட்டு கட் பண்ணோன்னா உங்களுக்கு ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு மாறவே மாறாது இந்த நாலாம் மடித்த துணியை ரெண்டாக நம்ம விரிச்சிடலாம் விரித்து இப்படி போட்டுருங்க கீழே கொண்டு வந்துடுங்க கை கட் பண்ண பகுதி மேலே போயிடட்டும் இதை கீழே இந்த போல்டு நம்மளை பார்த்து வரணும் இப்படி போட்டுக்கிறோம் இப்போ இங்கே தான் நம்ம பின்பக்கம் எடுக்க போகிறோம் ப்ளவுஸோட பின்பக்கம் எப்படி அளக்கிறதுன்னு இப்போ அளவு ப்ளவுஸில் நான் அளந்து காமிக்கிறேன் கொக்கியை கழட்டி விட்டுருவோம் கொக்கியை கழட்டி விட்டுட்டு ஏன்னா எப்பயுமே வந்து முன்னாடி டாட் பிடிக்கிறனால நம்ம முன்பக்கமும் பின்பக்கமும் டிஃப்ரென்ஸ் வருங்க பாருங்கள் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வரும் ரெண்டு மூணு இன்ச்சு டிஃப்ரென்ஸ் வர தான் செய்யும் அதனால் நீங்கள் மாற்றி அளவு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அளவு சரியாக வராது அதனால் கொக்கியை கழட்டி விட்டுறணும் நம்ம பாடி சுற்றளவு இரு நாற்பத்தி நாலு இன்ச்சுன்னு பார்த்தோம் இருபத்தி ரெண்டு இன்ச்சு இருந்துச்சு பாருங்கள் இருபத்தி ரெண்டு இன்ச்சு இருக்குது இருபத்தி ரெண்டு இன்ச்சில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படியே வந்து நம்ம டபுளாக மடித்து போட்டு தான் வெட்டுறோம் அப்போ வந்து ரெண்டாக டிவைட் பண்ணிடுங்க அப்போ பதினோரு இன்ச்சு இருபத்தி ரெண்டு இன்ச்சில் நம்ம அளவு பா ப்ளவுஸில் எப்படி ஜாக்கெட் துணியில் அளவு எடுக்கணும்னா பதினோரு இன்ச்சுன்னு எடுக்கணும் ப்ளஸ் தையலுக்கு ஒரு இன்ச்சு ஒன்றரை இன்ச்சு எவ்வளோ தேவையோ நீங்கள் விட்டுக்கலாம் நாங்கள் வந்து ஒரு இன்ச்சு விட போகிறேன் இப்போ பதினோரு ப்ளஸ் ஒன்று பன்னெண்டு இன்ச்சு பாடியோட அகல வைக்க போகிறேன் அடுத்ததாக உயரம் பின் பக்க உயரங்க இந்த ஷோல்டரில் இருந்து கீழே இது போறைக்கு வந்துடுங்க பதினாலரை வருது பாருங்க இப்போ பதினாலரை இப்போ ஒவ்வொன்றா அளவு எடுத்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிட்டே வருவோம் கீழே ஒன்றரை இன்ச்சு நம்ம மடித்து தைக்கிறதுக்கு விடணும் அதை மொதல் விட்டுருவோம் பதினோரு இன்ச்சு ப்ளஸ் ஒரு ஒரு இன்ச்சு பன்னெண்டு இன்ச்சு ஒன்றரை இன்ச்சு கீழே மடிச்சடிக்க கீழே 
கீழே ஒன்றரை இன்ச்சு பின்னாடி பேக் சைடில் பின்பக்கத்தில் கீழே மடிச்சடிப்போம் அதுக்கு ஒன்றரை இன்ச்சு விட்டாச்சு அதுக்கு மேலே நம்ம அலோ ப்ளவுஸில் எவ்வளோ பார்க்குறோமோ அதை அப்படியே வைங்க பதினாலரை இன்ச்சு பார்த்தோம் பதினாலரை இன்ச்சு அப்படியே மார்க் பண்ணியாச்சு மேலே ஒரு அரை இன்ச்சு ஷோல்டருக்கு தப்பம் பாருங்கள் அதுக்கு ஒரு அரை இன்ச்சு சேர்த்துக்கோங்க மொத்தமாக பதினஞ்சு இன்ச்சு அதே போல் பாடியில் இங்கே சுற்றளவு பார்த்தோம் பாருங்கள் பதினோரு இன்ச்சு இருந்துச்சு பாடி சுற்றளவு ப நாற்பத்தி நாலு இன்ச்சுனா பதினொன்று வரும் ப்ளஸ் ஒரு ஒரு இன்ச்சு நான் தையலுக்கு விட்டுருக்கேன் மொத்தம் பன்னெண்டு இன்ச்சு இங்கே அதே போல் ஹைட்டு சரியாக வருதான்னு பார்த்துக்கோங்க பதினாலரை ப்ளஸ் அரை பதினஞ்சு இன்ச்சு இப்போ உயரம் எடுத்தாச்சு அகலம் நம்ம பாடியோட சுற்றளவு அதை தான் நான் அகலம்னு சொல்கிறேன் அகலம்னு சொல்லலாம் பாடி சுற்றளவுன்னு சொல்லிக்கலாம் தையலுக்கு ஒரு இன்ச்சு சேர்த்து எடுத்து நம்ம ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கோங்க எப்போயுமே பாக்ஸ் போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக ஈஸியாக வரும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுக்க போகிறது இங்கே கழுத்தோட அகலம் அது எப்படி ப்ளவுஸில் கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ப்ளவுஸை இப்படி இருக்கிற ஜாக்கெட்டை இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கோங்க நாலா முன்பக்கத்தை உள்ளே விட்டுக்கோங்க அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இப்படி பின்பக்கத்தை மடிச்சுக்கோங்க பின்பக்கத்தை அப்படி மடித்து வச்சுக்கிட்டு சரியாக மடிச்சுக்கோங்க கழுத்தை சரியாக மடிச்சுக்கோங்க இப்படி விரிச்சுக்கிட்டே போனீங்கன்னா கழுத்து வந்து விரிச்சுக்கிட்டே தான் போகும் நம்ம விரிக்கக்கூடாது ஷேப்பாக அப்படி வச்சு மேலேயும் சரியாக இருக்கணும் இப்படி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் இப்படி வச்சுக்கோங்க இப்படி வச்சுக்கிட்டு இப்போ எப்படி அளவு எடுக்கிறதுன்னா கொஞ்சம் இதுக்கு நேரம் நம்ம வரக்கூடாது எப்பயுமே கழுத்து எடுக்கையில் இந்த கார்னரை தான் நம்ம பார்க்கணும் இந்த கார்னர் எங்கே வருது என்ன அளவு வருதுன்னு தான் பார்க்கணும் பாருங்கள் இந்த கார்னர் வச்சு பாருங்கள் இப்படி வச்சுக்கோங்க ஸ்கேலை இப்படி வச்சிங்கன்னா கிராஸாக தான் வரும் இப்படி வைக்காதீங்க இங்கேருந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணாதீங்க கழுத்து எப்பயுமே கொஞ்சம் இந்த இடத்துக்கு வந்துடுங்க இந்த இடத்துக்கு வந்து இப்படி வைங்க இப்படி வச்சிங்கன்னா கழுத்தோட அகலம் மூணு வருது பாருங்க கழுத்தோட அகலம் மூணு வருது கழுத்து அகலம் மூணு இந்த மெத்தடில் நீங்கள் அளக்கிறப்ப நீங்கள் கழுத்துக்கு தனியாக தையலுக்கு விடணும்னு அவசியமே இல்லைங்க எளிமையான முறை இந்த முறையில் நீங்கள் ப்ளவுஸ் தைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கழுத்து அகலம் மூணுங்க அடுத்தது நம்ம ஷோல்டர் எடுக்கணும் ஷோல்டர் எடுக்கையில் தான் நம்ம கழுத்து தைக்கிறதுக்கு துணி விடணும் ஷோல்டரு அளக்கிறோம் ரெண்டரை வருது பாருங்க ஷோல்டர் ரெண்டரை வருது இங்கே கை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அரை இன்ச்சு விடுங்க இங்கே கழுத்து பீஸ் கொடுத்து தப்பம் பாருங்க அதுக்கு அரை இன்ச்சு அப்போ வந்து ஷோல்டர் வந்து ரெண்டரை ப்ளஸ் ஒரு ஒரு இன்ச்சு இந்த பக்கம் அரை இந்த பக்கம் அரை இன்ச்சு தையலுக்கு அப்போ மூன்றரை இன்ச்சு நம்ம ஷோல்டரு விடுறோம் அடுத்ததாக இங்கே கழுத்து அகலத்துக்கு அடுத்தது ஷோல்டர் மூன்றரை இன்ச்சுங்க இப்போ அடுத்தது நம்ம இங்கே ஹாம்கோலு இந்த பக்கம் பின் கழுத்து இறக்கம் இப்போ ஹாம்கோல் எப்படி அளக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இது நல்லா ப்ளவுஸாக அப்படி வச்சுக்கோங்க கை ஷேப்பாக அப்படி வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கிட்டு இப்போ ஹாம்கோலு இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த இடம் சுக்கம் இல்லாமல் அப்படி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த இடத்துல மேலே ஷோல்டரில் மேலே வச்சுக்கோங்க இந்த எண்டில் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இப்படி வைக்கிறோம் இந்த இடம் எங்கே வருதுன்னு பார்க்கணும் ஸ்கேலை வைங்க இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ வருது ஆறு இன்ச்சு வருது பாருங்கள் ஹாம்கோல் வந்து ஆறு இன்ச்சு ப்ளவுஸில் என்ன அளவு வருதோ அதவே வைங்க அளவு ப்ளவுஸ் நான் வந்து ஒரு சார்ட் கொடுத்துருப்பேன் அது வந்து ரெடிமேட் அளவு நம்ம அளவு ப்ளவுஸை வச்சு அளக்கையில் அளவு ப்ளவுஸில் என்ன அளவு இருக்கோ நீங்கள் அதை வச்சே நீங்கள் தைக்கலாம் தாராளமாக சரியாக வரும் இப்போ ஹாம்கோல் கையலுக்கெல்லாம் நீங்கள் சேர்க்க வேணாங்க இதில் ஏன் ஷோல்டருக்கு அரை இன்ச்சு நீங்கள் மேலே தைக்கிறதுக்கு விடலான்னு கேட்பீங்க நான் சொல்லுறேன் ஏற்கனவே ஒருத்தவங்க இந்த டவுட்டு கேட்டிருந்தாங்க ஹாம்கோல் வர்றதா அப்படியே வைக்கிறீங்களே சரியாக வருமான்னு கேட்டிருந்தாங்க அது சரியாக வரும் எப்படின்னா நம்ம கை எந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ணுவோமா அப்போ அரை இன்ச்சு உங்களுக்கு இறங்குதா இங்கே அதே போல் ஷோல்டரில் அரை இன்ச்சு தப்போம் அப்போ இந்த ஆறு இன்ச்சு உங்களுக்கு சரியாக வந்துடும் அதனால தான் நான் தனியாக ஷோல்டருக்குன்னு விடுறது கிடையாது இங்கே தைக்கையில் அந்த அரை இன்ச்சு நம்மளுக்கு ஈவன் ஆகிரும் இப்போ ஹாம்கோல் ஆறு இன்ச்சு குறிச்சிட்டோம் குறிச்சாச்சு இப்போ இதை இங்கேருந்து ஸ்கொயர் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பின் கழுத்து இறக்கம் எப்படி அளக்கிறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் பின் கழுத்து இறக்கம் நீங்கள் எப்படியே வச்சுக்கலாம் இல்லை நாளாக கூட மடிச்சுக்கலாம் நான் எப்படியே வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு அதே தாங்க எப்படி வச்சுக்கோங்க இந்த இந்த இடம் எங்கே வருதுன்னு பார்த்துக்கோங்க எட்டரை வருது பாருங்க எட்டரை வருது பின் கழுத்து இறக்கம் எட்டரை இதுலேயும் நீங்கள் வந்து கீழே தைக்கிற இருக்கிறதுக்குலாம் விட வேணாம் நான் ஹாம்கோலில் சொன்ன
இங்கே சோல்டர் தைக்கையில் அது சரியாக வந்துடும் அதனால் நம்ம கழுத்து இறக்கத்துக்கும் ஆம்பளுக்கும் தையலுக்கும் விட தேவையே இல்லை அதே போல் கழுத்து அகலத்துக்கும் நீங்கள் தையலுக்கு விடாதீங்க நான் சொல்கிற மெத்தடில் நீங்கள் தைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாக்கெட் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் அது பிகினர்ஸ்லாம் இதவே ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களுக்கு எளிமையான முறையில் ஈஸியாக நீங்கள் அழகாக தைச்சி போட்டுடலாம் இப்போ இந்த கழுத்துக்கு நம்ம பாக்ஸ் போடணும் கழுத்து அகலம் எவ்வளோ வச்சோம் மேலே எவ்வளோ வச்சோமோ அதே அளவுக்கு ஒரு பாக்ஸ் போடுறோம் மூணு இன்ச்சு மார்க் பண்ணிடுறோம் இங்கே அந்த எட்டரை இப்போ இந்த இடத்துல ஷோல்டரில் இருந்து ஒரு ஆறு இன்ச்சு மார்க் பண்ணுறோம் இங்கே ஸ்கொயர் போட்டுக்கோம் எல்லாத்தையும் ஒரு பாக்ஸ் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கட் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இப்படி மார்க் பண்ணிடுறோம் ஒரு இன்ச்சு நம்ம தையலுக்கு விட்டுருக்கோம் அந்த ஒன் இன்ச்சை அப்படி மார்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஒன் இன்ச்சு தையலுக்கு இப்போ நம்ம ரவுண்டு போடுறது தான் இது நார்மல் ரவுண்டு தாங்க அதனால் நான் இங்கே இந்த கார்னர்லேருந்து ஒன் இன்ச் எடுக்கிறேன் ஒன் இன்ச் எடுத்து இப்படி வளச்சிட்றேன் இங்கே இங்கே ஹாம்கோல் எப்பயுமே நம்ம ஒன்னே கால் ஒன்னே கால் இன்ச்சு ஒன்னே கால் இன்ச்சு எடுக்கலாம் தாராளமாக எடுத்து இந்த அகலம் வந்து உங்களுக்கு ஒன்னே கால் இன்ச்சு எடுத்து இந்த சென்டரில் இருந்து ஒன்னே கால் இன்ச்சு எடுத்து நம்ம வளைவு போட்டாச்சு இப்போ இதுதான் பின்பக்கம் நாற்பத்தி நாலு இன்ச்சோட பின்பக்கம் அளவு பிளவுஸில் என்ன அளவு வருதோ நீங்கள் அதவே மெசர் பண்ணி வெட்டலாம் சரியாக இருக்கும் இப்போ கட் பண்ணிடுவோம் இந்த வளைவம் தான் நம்ம கட் பண்ணோம் இப்போ பின்பக்க டாட்டுக்கெல்லாம் நம்ம விட தேவையில்லைங்க அதை நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க நான் அப்படியே பாடி சுற்றளவு என்ன இருக்கோ அதே அளவுக்கு தான் நம்ம வெட்டுறோம் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம இடுப்பு சுற்றளவுக்கு டாட் பிடிச்சோம்னா சரியாக வந்துடும் அதனால் தனியாக நம்ம இங்கே குறைக்கவோ கூட்டவோ தேவையில்லை பாடி அளவு என்ன அளவோ அதே அளவுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ எங்கெங்கே நம்ம தையலுக்கு விட்டுருக்கோமோ அங்கங்கே சின்னதாக நம்ம ஒரு மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பின்பக்கம் ரெடி ஆயிடுச்சு தையலுக்கு விட்ட இடத்துல லேஸாக மார்க் பண்ணிக்கிடுவோம் இங்கே கீழே ஒன்றரை இன்ச்சு மடித்து தைக்கிறது இப்போ நம்ம முன்பக்கம் வெட்ட போகிறோம் முன்பக்கம் இந்த ப்ளவுஸில் கிராஸ் கட்டிங்காக நேர் கட்டிங்காக எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ முன்பக்கம் வந்து கிராஸ் கட்டிங் நேர் கட்டிங் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்படி பிடிச்சி இந்த ஷோல்டரில் இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க முன்பக்கத்தை பிடிச்சி இப்படி இழுத்தீங்கன்னா இப்படி சுருக்கு விழுகுது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி சுருக்கு விழுந்தால் இது கிராஸ் கட்டிங்க நேர் கட்டிங் இந்த மாதிரி இழுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இழுத்து கொடுக்காது சுருக்கெல்லாம் வராது அப்போ அது நேர் கட்டிங் இது கிராஸ் கட்டிங் இப்போ இது கிராஸ் கட்டிங் தான் பாடி அகலம் வந்து எப்பயுமே நம்ம இந்த அகலம் வந்து பின்பக்க அகலம் தான் முன்னாடியே வரும் அதனால் இதை நம்ம அளக்க தேவையில்லை இதில் ரெண்டே ரெண்டை தான் அளக்கணும் நம்ம முன்பக்கத்துக்கு இந்த உயரம் முன் உயரம் இந்த டாட் பிடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் பட்டி ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் அது வரைக்கும் இருக்கிறது முன் உயரம் அதையும் இந்த முன் கழுத்து கழுத்தால் சோல்டர் ஆம்கோல் எல்லாமே ஒன்று தாங்க ரெண்டே ரெண்டு அளவு தான் கழுத்தோட இறக்கமும் முன் கழுத்து இறக்கமும் இந்த முன் உயரமும் கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல நான் முன் உயரம் எவ்வளோன்னு பார்ப்போம் ஷோல்டர்லேருந்து மேலேருந்து வச்சுக்கோங்க எப்பயுமே லேஸாக அப்படி இழுத்து கொடுத்துக்கோங்க இழுத்து கொடுத்து பாருங்கள் பதினொன்னே கால் வருது லேஸாக இழுத்துக்கோங்க ஷேப்பாக வச்சு அப்படி லேஸாக இழுத்துக்கோங்க இழுத்திங்கன்னா பாருங்கள் பதினொன்னே கால் வருது பதினொன்னே காலோட நீங்கள் என்ன பண்ணுறோம் கீழே ஒரு அரை இன்ச்சு தையலுக்கு பட்டி ஜாயின் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுக்காக ஒரு அரை இன்ச்சு ஷோல்டருக்கு ஒரு அரை இன்ச்சு சேர்த்தோம்னா ஒரு இன்ச்சு வருதுங்க தையலுக்கு ஒரு இன்ச்சு சேர்த்தீங்கன்னா பதினொன்னே கால் ப்ளஸ் ஒன்று பன்னெண்டே கால் இங்கே கால் இன்ச்சுனால ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் வரப்போகிறதில்ல நம்ம அரையாக வேணாலும் வச்சுக்கலாம் குறைக்க மட்டும் செய்யக்கூடாது முன் கிராஸ் உயரத்தை பார்க்குறீங்கன்னா இங்கே குறைச்சி மட்டும் வச்சுடாதீங்க கால் இன்ச்சு கூட்டி வைக்கிறனால ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இப்போ பதினொன்றே கால் இருந்ததில் நான் ஒரு கால் இன்ச்சு கூட்டி பதினொன்றையாக வைக்கிறேன் இங்கே அதே போல் வச்சுக்கலாம் அரை இன்ச்சு தையலுக்கு மேலேயும் கீழேயும் ஷோல்டருக்கும் பட்டிக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்ததான் முன் கழுத்து இறக்கம் பார்க்கணும் இந்த ஷேப்பாக அப்படி வச்சுக்கோங்க ஷேப்பாக அப்படி வச்சுக்கிட்டு நம்ம எப்பயுமே அந்த இது பின்பக்கம் கழுத்து இறக்கம்லாம் பார்த்தோம் பாருங்கள் அதே போல் தான் இதையும் பார்க்க போகிறோம் ஷேப்பாக வச்சுக்கிறோம் ஷேப்பாக வச்சுக்கிட்டு இது அப்படி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம மாற்றினா இப்படி தான் வரும் 
வரைகிறது இந்த மாதிரி தான் வரைவோம் அதனால் வரைகிற ஷேப்புக்கு வச்சுக்கிட்டு இந்த காரணத்துக்கு வந்துருக்கேன் இப்போ முன் கழுத்து இறக்கம் அஞ்சரை வருது பாருங்கள் இதுதான் முன் கழுத்தோட இறக்கம் இப்போ இந்த ரெண்டு அளவு தான் நம்ம அளக்கணும் அளந்தாச்சு அடுத்தது துணியில் எப்படின்னு பார்க்கலாம் கிராஸ் கட்டிங்காக இருந்தாலும் சரி முன்பக்கம் நேர் கட்டிங்காக இருந்தாலும் சரி நம்ம பின்பக்கத்தில் உயரத்தை முன்னோட முன்பக்க உயரத்தை குறித்து தான் நம்ம மடித்து போட போகிறோம் இப்போ பதினொன்னே கால் பார்த்தோம் நான் ஒரு கால் இன்ச்சு கூட்டிக்கலான்னு சொன்னேன் ஒரு கால் இன்ச்சு கூட்டுறதுனால ஒன்றும் தப்பு கிடையாது உங்களுக்கு முன்ன பின்ன வராது பதினொன்றரை மேலே ஒரு அரை இன்ச்சு ஷோல்டருக்கு தையலுக்கு கீழே பட்டியோட ஜாயின் பண்ண ஒரு தையலுக்கு அரை இன்ச்சு மொத்தம் ஒரு இன்ச்சு தையலுக்கு கூட்டியிருக்கேன் பதினொன்றரை ப்ளஸ் ஒன்று பன்னெண்டரை அதாவதுங்க நாற்பத்தி நாலு இன்ச்சுக்கு இவ்வளோ தான் செஸ்ட்டு முன் உயர வரும்ன்றது கிடையாது அவங்கவுங்க பாடி ஹைட்டை பொறுத்து அதெல்லாம் மாறும் நிறைய பேர் இந்த டவுட்டு கேட்டிருந்தனால நான் சொல்கிறேன் இந்த ப்ளவுஸில் இருந்தால் தான் நம்ம வச்சுருக்கோம் ஒரு இன்ச்சு தையலுக்கு சேர்த்து இப்படி ஒரு டாக் மட்டும் குறிச்சிக்கோங்க ரொம்ப நீங்கள் குறிக்க வேணாம் பின்பக்கம் அப்படியே தெரியும் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இதை அப்படி திருப்பி போட்டுக்கோங்க திருப்பி போட்டுக்கிட்டு இந்த குறிச்சோம் பார்த்தீங்களா பன்னெண்டரை இன்ச்சு அதுக்கு இப்படி மடித்து வச்சுக்கோங்க இப்போ மடிச்சுட்டா முன் உயரம் கிடச்சிடும் முன் கிராஸ் கட்டிங்காக நேர் கட்டிங்காக எதுனாலும் இப்படி மடித்து மோதா வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கிட்டு அகலம் இதே தான் வரப்போகுது கழுத்தகலம் அதே தான் ஷோல்டர் இதே தான் ஹாம்கோலும் அதே தான் க முன் கழுத்து இறக்கமும் இந்த உயரம் தான் வேறுபடும் இந்த உயரத்துக்கு நம்ம மடிச்சிட்டோம் அப்போ கழுத்தை மட்டும்தான் இன்னி இதோடு அப்படியே மார்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதை எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம இப்போ துணியை விரிப்போம் துணி எப்படி விரிக்கணும்னா பார்த்துக்கோங்க இங்கே கை வெட்டணும் இங்கே பின்பக்கம் வெட்டணும் இது தான் மிச்ச துணி மிச்ச துணியில் தான் நம்ம முன்பக்கம் வெட்டணும் இப்போ இந்த மடிப்பு இந்த பக்கம் போட்டால் பத்தாது அதனால் நான் இந்த கரையை என் பக்கம் கொண்டு வந்துடுறேன் இப்படி போட்டுக்கோம் இப்படி போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா முன்பக்கம் ஓப்பனாக தான் வரப்போகுது அதனால் நமக்கு ஃபோல்டு வரணுன்ற அவசியம் கிடையாது அதனால் நான் இந்த மாதிரி போட்டிருக்கேன் இப்போ போட்டுட்டோம் இப்போ பின்பக்கத்தை எடுக்கிறோம் பின்பக்கத்தை அந்த மடித்த மணியை வச்சு கரையும் கரையும் ஒன்றா இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஹாம்கோல் வளைவு இருக்குது பாருங்கள் அதை இப்படி நேராக கொண்டு வந்துடுங்க கீழேயும் இங்கே அது சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா போயிடக்கூடாது சரியாக இருக்கணும் இந்த இடம் சரியாக வர மாதிரி இப்படி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இப்படி போட்டிங்கன்னா கிராஸாக போடுறது தாங்க நேர் கிராஸ் கட்டிங்க இது கிராஸ் கட்டிங் நேர் கட்டிங்னா இந்த துணியை நீங்கள் இப்படியே நேராகவே வச்சு அப்படியே அளக்கலாம் நம்ம வந்து கிராஸ் கட்டிங் தான் அந்த ப்ளவுஸில் அளவு ப்ளவுஸில் இருக்குது அதனால் நான் அப்படியே கிராஸ் கட்டிங் கிராஸாக போடுறேன் கொஞ்சம் மேலே ஏற்றிக்கோங்க கீழே குறையாக இருக்குது இப்போ சரியாக இப்போ இது மேலேயே நம்ம முதல் ஷோல்டரை வரைஞ்சிருக்க ஷோல்டரை வரைஞ்சு இந்த இடத்துல இப்படி மார்க் பண்ணிட்டு எங்கெங்கே தையலுக்கு விட்டுருக்கீங்களோ அங்கே தையலுக்கு மார்க் பண்ணியாச்சு அடுத்தது உள்ள சைடில் இப்போ இந்த ஹைட்டுக்கு மடித்து வச்ச இடத்துல இப்படி மார்க் பண்ணிடுங்க மார்க் பண்ணிட்டோம் இந்த இடத்துல கழுத்து பக்கம் உயரம் வரது பாருங்கள் அதையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல முன் கழுத்து இறக்கம் குறிக்கணும் அஞ்சரை முன் கழுத்து இறக்கம் எப்போயுமே கழுத்து இறக்கத்துக்கு கழுத்து அகலத்துக்கெலாம் நீங்கள் தையலுக்கு விட தேவையில்லைன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அதனால் எவ்வளோ வந்ததோ அதை அப்படியே வைங்க இப்படி மார்க் பண்ணி விட்ருங்க இப்படி மார்க் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த துணியை எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த இடத்துல ஒரு கோடு போட்டு விட்ருங்க நேராக போட்டுறாச்சு இங்கே பாருங்கள் கழுத்து அகலம் எவ்வளோ வச்சோம் முன் கழு முன் கழுத்து அகலம் பின் கழுத்து அகலம் எல்லாமே ஒன்று தான் கழுத்து அகலம் மூணு இப்போ நம்ம இந்த கழுத்து உயரத்துக்கு ஒரு கோடை போட்டு விட்றோம் இப்படி போட்டுறோம் கழுத்து முன் கழுத்துக்கு ஒரு முக்கால் இன்ச்சு வைக்கிறேன் ஒன் இன்ச்சு வேணுமா எங்களுக்கு நல்லா குறுகலாக வேண்டாம் நல்லா மேலே ஏற்றி வரணுன்னா நீங்கள் ஒன்றரை ஒன்றரை இன்ச்சு ஒன்றே கால் இன்ச்சு கூட எடுத்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் நார்மலாக இருக்கனால நான் முக்கால் இன்ச்சு எடுத்திருக்கேன் எடுத்து இப்படி ஒரு வளைவு போட்டுரும் இப்போ முன் பக்கம் கிராஸ் கட்டிங் நம்ம வரைஞ்சாச்சு அடுத்தது இதில் ஒரு முக்கியமான வேலை இந்த பக்கம் நம்ம கீழே வந்து ஷேப் வரணும் வளைவாக ஒரு ஷேப் வரணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கழுத்து பக்கம் பாருங்கள் கீழே உயரத்தில் இந்த கார்னர்லேருந்து ஒன்றரை இன்ச் எடுங்க இது எல்லா சைஸ் ப்ளவுஸுக்கும் இதே அளவு தாங்க இந்த கீழே எடுக்கிற அளவு எவ்வளோ பெரிய சைஸாக இருக்கட்டும் எவ்வளோ சின்ன சைஸாக இருக்கட்டும் நீங்கள் இந்த 
கிராஸ் கட்டிங்காக இருக்கட்டும் நேர் கட்டிங்காக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே இது கழுத்து பக்கம் ஒன்றரை இன்ச்சு தான் ஹாம்கோல் பக்கம் ஒரு இன்ச் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இந்த வளைவு போடுறதுக்கு மூணு இன்ச்சு மூணு இன்ச்சு அப்படி குறிச்சிக்கோங்க கீழே மூணு இன்ச்சு அகலத்தில் குறிச்சிக்கோங்க அதே போல் இந்த கார்னர்லேருந்து ஹாம்கோல் கார்னர்லேருந்து மூணு இன்ச்சு கீழே குறிச்சிக்கோங்க குறிச்சிட்டு இந்த வளைவை இதோட வளைச்சி விட்ருங்க இந்த இடத்துல ஒன் இன்ச்சு குறிச்சிருக்கோம் பாருங்க அதை இதோட வளைச்சி விட்ருங்க இங்கே ஒன்றரை இன்ச்சு குறிச்சிருக்கோம் அதை இந்த மூணு இன்ச்சோட இப்படி வளைச்சி விட்ருங்க இந்த கட்டிங் ரொம்ப எளிமையான கட்டிங்கில் இது போல் நான் இருபது வருஷமாக டெய்லர் கடை போட்டு தச்சு கொடுத்துக்கிட்டுருக்கேன் எல்லாருமே நல்லா இருக்குதுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க இது ஈஸியாக எல்லாருமே கற்றுக்க முடியும் கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் தைக்க முடியும் அடுத்தது நம்ம ஹாம்கோலில் முன் பக்கத்துக்கு கொஞ்சம் குடஞ்சி வெட்டுவோம் இங்கேருந்து அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணணுனாலும் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா இங்கேருந்து ஒரு அரை இன்ச்சு கால் இன்ச்சு நீங்கள் எடுத்து இந்த இதுலேருந்து இப்படியே கொண்டு வந்துடுங்க இந்த இடத்துல மட்டும்தான் கம்மி பண்ணணும் இங்கெல்லாம் அதே அளவு வரணும் இது கண்டிப்பாக நம்ம முன்பக்கத்துக்கு கிராஸ் கட்டிங்னாலும் நேர் கட்டிங்னாலும் இந்த கட்டிங் நம்ம ஹாம்கோல் பக்கம் குடஞ்சி வெட்டணும் கண்டிப்பாக கையிலையும் நம்ம குடஞ்சி வெட்டியிருப்போம் ஹாம்கோல்லையும் குடஞ்சி வெட்டணும் இப்போ இதுதான் கட்டிங் இப்போ நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம குடஞ்சி வெட்டியிருக்கோம் பாருங்கள் உள் வளைவு அந்த உள் வளைவை தான் ஹாம்கோலுக்கு வெட்டணும் இப்போ முன்னாடி கிராஸ் கட்டிங் நம்ம கட் பண்ணியாச்சு கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தையலுக்கு விட்டதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க நான் இதில் டாட்டெல்லாம் அவங்க வந்து உங்களுக்கு தைக்கையில் சொல்கிறேன் இப்போயே சொன்னால் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இப்போ கிராஸ் கட்டிங் பீஸ் நம்ம கட் பண்ணியாச்சு முன் கிராஸ் கட்டிங் அடுத்ததாக நம்ம பின் பக்கத்தையும் முன் பக்கத்தையும் வச்சு பட்டி எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கேட்டிருந்தாங்க ஒருத்தவங்க நீங்கள் ஹாம்கோல் பக்கம் அளக்காமல் கழுத்து பக்கம் இப்படி அளந்தைங்களே பட்டி உயரம்னு கேட்டிருந்தாங்க பட்டிக்கு வந்து நான் கழுத்து பக்கமாக இருக்கட்டும் ஹாம்கோல் பக்கமாக இருக்கட்டும் உயர ஒரே அளவு தான் எடுக்கிறோம் இந்த இடம் அதாவது கிராஸ் கட்டிங்கில் தான் நம்ம ஒன்றரை இன்ச்சு கம்மி பண்ணுறோம் இங்கே ஒரு இன்ச்சு கம்மி பண்ணுறோம் அவங்க அதை மெஷர் பண்ணிக்கிட்டு இதை கேட்டாங்க அதனால் நான் எங்கே எடுத்தாலும் வந்து பட்டியோட உயரம் ஒன்று தாங்க இங்கே வந்து உங்களுக்கு உள்ள தையலுக்கு போயிருது பாருங்கள் நான் இப்படி பிரித்து வச்சு உங்களுக்கு எடுக்க சொல்லணுமே அப்படின்னு சொல்லி இங்கே சொன்னேன் அதுதான் ரீசனு இப்போ பாருங்கள் பட்டியோட உயரம் நாலு வருது கீழே அரை இன்ச்சு தையலுக்கு மேலே அரை இன்ச்சு தையலுக்கு இங்கே வந்து இந்த முன் உயரத்தில் அரை இன்ச்சு போகுமா அப்போ ஒன்றரை இன்ச்சு லெஸ் ஆகுதா அந்த ஒன்றரை இன்ச்சை தான் நம்ம பேக்கில் மடிச்சடிக்கிறோம் இந்த டவுட் நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க திரும்ப திரும்ப நான் சொல்கிறேன் திரும்ப இன்னொரு தடவை கூட சொல்கிறேன் கவனிச்சுக்கோங்க பட்டியோட உயரம் வந்து ஒன்று இப்போ வந்து நாலு வருதுன்னா நம்ம ஒன் இன்ச்சு கூட்டிக்கிறோம் கீழே அரை இன்ச்சு தைக்கிறதுக்கு மேலே அரை இன்ச்சு தைக்கிறதுக்கு மேலேனா இந்த ப கிராஸ் பீஸோட நம்ம கிராஸ் கட்டிங்கோட ஜாயின் பண்ணுறோம் அதே போல் கிராஸ் கட்டிங்லேயும் வந்து அரை இன்ச்சு போகும்ல அப்போ இங்கே அரை இன்ச்சு இங்கே அரை இன்ச்சு இங்கே அரை இன்ச்சு மூணு இடத்துல அரை இன்ச்சு நம்ம தச்சுருவோம் அப்போ ஒன்றரை இன்ச்சு அந்த ஒன்றரை இன்ச்சு தான் உங்களுக்கு இங்கே பின்னாடி நம்ம மடிக்க விட்டதில் மடிப்போம் அதனால் நீங்கள் தைக்க விட்ட அளவு என்ன அளவோ அதை சரியாக தைச்சிங்கன்னா சரியாக வரும் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை பிக்னர்ஸ்க்குலாம் வந்து கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக மிஸ்டேக் வரதா செய்யும் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறத கவனித்து மெதுவாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ப்ளவுஸு பர்ஃபெக்டாக வரும் பட்டியோட உயரம் வந்து நாலு ப்ளஸ் அஞ் ஒன்று அஞ்சுன்னு வந்துச்சு இப்போ நம்ம இப்போ இதில் அளக்கிறது எப்படின்னு பார்ப்போம் நான் வந்து பின்பக்கத்தையும் முன்பக்கத்தையும் ஹாம்கோல் பக்கம் சரியாக வச்சுருக்கேன் சரியாக வச்சு அழங்க பாருங்கள் தையலுக்கு சேர்த்து அஞ்சு இன்ச்சு வந்துச்சா அதே தான் இங்கேயும் வருது அதனால் இந்த அஞ்சு இன்ச்சை அப்படியே நம்ம வச்சுக்கிறோம் பட்டியோட உயரம் அஞ்சு இன்ச்சு பாடி அகலம் எவ்வளவோ அதில் இருந்து ஒன்றரை இன்ச்சு ரெண்டு இன்ச்சு கூட குறைச்சிக்கலாங்க ஒன்றரை இன்ச்சு மேலே உங்களுக்கு இழுத்து தைக்கல கொஞ்சம் முன்னே பின்ன வந்தாலும் கட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு இன்ச்சாக கம்மி பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் இழுத்து வரையில் பத்தாமல் போச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ராவா இங்கே மட்டும் இது தூக்கிக்கிட்டு இருக்கும் இங்கே பத்தாமல் பட்டி நிற்கும் அதனால தான் நான் வந்து ஒன்றரை இன்ச்சு எடுத்திருக்கேன் அப்படி ரெண்டு இன்ச்சு கூட கம்மி பண்ணிக்கலாம் அது பெரிய மிஸ்டேக் கிடையாது இப்போ பட்டியோட உயரம் அஞ்சு இன்ச்சு பாடி அகலம் எவ்வளோ வச்சோம் பதினொன்று ப்ளஸ் பன்னெண்டு வச்சோம் பன்னெண்டில் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சை கழிச்சிருங்க பத்தரை வருதா பட்டியோட அகலம் வந்து இந்த மிச்ச துணியில் தான் நம்ம பட்டி வெட்ட போகிறோம் பட்டி அகலம் வந்து ஒன்றரை இன்ச்சை கழிச்சோம்னா பன்னெண்டில் ஒன்றரையை
பன்னெண்டு இன்ச்சு வச்சோம் பாடியில் அதில் ஒன்றரை இன்ச்சாக கம்மி பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு இன்ச்சு கம்மி பண்ணணும் பண்ணலாம் ஆனால் வந்து இழுத்து தைக்கையில் கொஞ்சம் முன்ன பின்னா வந்தாலும் எக்ஸ்ட்ரா வந்தால் கூட பரவாயில்ல பத்தாம் போயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒன்றரை இன்ச்சு நம்ம கம்மி பண்ணுறோம் பட்டியோட உயரம் எப்பயுமே எதுனாலுமே நம்ம உயர அகலம் எடுத்து நீங்கள் ஒரு ஸ்கொயர் போட்டுக்கோங்க பாக்ஸ் போட்டுக்கோங்க பாக்ஸ் போட்டுக்கிட்டு வெட்டையெல்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அளவு மாறாமல் இருக்கும் இப்படி பாக்ஸ் போட்டுக்கிறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த பத்தரையில் சென்ட்ரு பண்ணுறோம் பட்டியோட அகலத்தில் சென்ட்ரு பண்ணுறீங்க பத்தரையில் பாதி அஞ்சே கால் இந்த அஞ்சே காலிலருந்து ஒன் இன்ச்சு பட்டி எப்பயுமே ரெண்டு பக்கமும் கழுத்து பக்கம்னாலும் சரி ஆங்கோல் பக்கம்னாலும் சரி உயரம் ஒரே உயரம்தான் வரும் அதனால தான் நான் கழுத்து பக்கம் அளவு ப்ளவுஸில் அளந்தேன் பட்டி உயரம் எப்படி கணக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம ப்ளவுஸில் பார்க்குறப்ப ஹாம்கோல் பக்கம் தான் பார்க்கணும் ஏன்னா நம்ம ஜாயிண்ட் சைடு ஜாயிண்ட்டு ஹாம்கோல் பக்கம் தான் வைக்கிறோம் அதனால வெட்டுன துணியில் நீங்கள் கணக்கு பண்ணையில் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து ஹாம்கோல் பக்கம் கணக்கு பண்ணுங்க இப்போ இதுதான் பட்டி இப்போ பட்டியை கட் பண்ணிடலாம் இப்போ இது பட்டி என்ன பண்ணுறீங்க ரெண்டு பக்கமும் ஒரே அளவு தான் இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இப்படி மடித்து பார்த்துக்கோங்க பாருங்கள் ஒரே அளவு தான் இருக்குது இந்த வளைவு இப்போ பட்டி இதே அளவை வச்சு இன்னும் ரெண்டு பட்டி வெட்டிடலாம் துணி பத்துச்சுன்னா வெட்டலாம் இல்லைன்னா நம்ம கனமான துணி கொடுத்துக்கலாம் கொக்கி பீஸு அதாவது நம்ம முன்னாடி கொக்கி கூக்குலாம் வச்சு லூப்புக்கு தப்பம் பாருங்க அதுக்கு எப்படி கனெக்ட் பண்ணி வெட்டுறீங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்க அது வந்து நம்ம தனியாகலாம் வந்து உயரம் வந்து குத்து மதிப்பாக நம்ம வச்சுக்கலாங்க ஒரு பத்து இன்ச்சுக்கு மேலே முன் உயரம் வராது அந்த பட்டி பீஸ் உயரம் வந்து இது பத்து இன்ச்சுக்கு மேலெலாம் பத்து இன்ச்சே அதிகம்தான் ஆனாலும் நம்ம தையலுக்கு கொஞ்சம் விட்டு வெட்டுறது தான் நமக்கு சேஃபு கொஞ்சம் இங்கே வேறு நம்ம விடுவோம் இங்கே எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் தான் நம்ம கட் பண்ண சௌரியமாக இருக்குங்கிறதுக்காக இப்போ அந்த பட்டியோட உயரம் கொக்கி பீஸோட உயரம் வந்து நான் ஒரு பத்து இன்ச்சு வச்சுக்கிறேன் அகலம் அதாவது கொக்கி வைக்கிறதுக்கு அகலம் வந்து ஒன்றரை இன்ச்சு இங்கே ஓரம் மடிக்க வேண்டியது இல்லைன்றதுக்காக ஒன்றரை இன்ச்சு எடுக்கிறேன் இல்லைன்னா நீங்கள் ரெண்டு இன்ச்சு கூட எடுத்துக்கலாம் அதே போல் இதே உயரத்தில் வச்சு தான் அடுத்த லூப் லூப்பு தைக்கிறதுக்கும் ஒரு பீஸ் எடுக்க போகிறேன் இதை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கொக்கி வைக்கிறதுக்கு அகலம் கம்மியாக நம்ம கட் பண்ணிக்கிடுவோம் அடுத்தது வந்து லூப்பு அதாவது வளையம் இல்லைனா லூப் வச்சு தைக்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் அகலமாக தான் வரும் ஒரு ரெண்டரை இன்ச்சு இந்த ஓரம் மடிக்க வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் மூணு இன்ச்சாக எடுத்துக்கோங்க நான் ஓரம் வந்து கரையாக இருக்கனால ஒரு அரை இன்ச்சு கம்மி பண்ணிக்கிறேன் அதே உயரம் தான் பத்து இன்ச்சு இப்படி வச்சு மார்க் பண்ணி நீங்கள் கோடு போட்டு நம்ம இப்போ கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக மிச்ச துணியில் நம்ம கழுத்துக்கு கிராஸ் பீஸ் எடுக்க போகிறோம் எடுத்துட்டு கிராஸ் பீஸ் எடுத்துட்டோன்னா அவ்வளோதாங்க கட்டிங் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு நாற்பத்தி நாலு இன்ச்சு ப்ளவுஸு கட் பண்ணியாச்சுங்க பின்பக்கம் கட் பண்ணிட்டோம் பின்பக்கம் அடுத்ததாக முன்பக்கம் கிராஸ் கட்டிங் கட் பண்ணியாச்சு இப்படி வச்சாச்சு இப்படி மடிச்சுக்கோங்க அடுத்து கை ரெண்டு கையும் நம்ம கட் பண்ணியாச்சு ரெண்டு கை இருக்குது இதையும் மடிச்சுக்கிறோம் அடுத்ததாக பட்டி பட்டி நான் ரெண்டு பட்டி தான் வெட்டியிருக்கேன் வேறு பட்டி கனமாக உள்ளே கொடுத்துக்கலாம் ரெண்டு பட்டி அடுத்ததாக கொக்கி பீஸ் ஒரு ப்ளவுஸுக்கு தேவையானது இவ்வளோ தான் கொக்கி பீஸ் வெட்டியாச்சு அடுத்ததாக கழுத்துக்கு கிராஸ் பீஸு ஒரு ஆறு ஏழு பீஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் மடித்து இப்படி வச்சு நம்ம இப்படி கவர் பண்ணி வச்சுட்டோன்னா அது சுருங்காமல் இருக்கும் இது மாதிரி கவர் பண்ணி வச்சாச்சு இந்த வீடியோவை பாருங்கள் கட் பண்ணி பாருங்கள் எதுவும் டவுட்ஸ்னால் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் வந்து அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு இதை முன்பக்கம் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் போடுறேன் தேங்க்யூ